Em chào chị Rosie, anh Phi và bác Lê Đức Đầu tiên xin gửi lời chúc sức khỏe tới bác và anh chị Chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều sự anh thông Hôm nay muốn chia sẻ những nghiệm lý về lá số của bản thân Cũng như có một vài thắc mắc mong được bác và anh chị giải đáp à, Đầu tiên về mệnh tài quan thì cung mệnh của em có Tham lam có thiên mã lại bộ tuần à, Nối liền với cung phụ mẫu nên từ nhỏ là sống xa cách bố mẹ Và thường xuyên thay đổi chỗ ở có khoảng 3-4 năm lại thay đổi chỗ ở một lần Và chưa ở thành phố nào quá 5 năm Mẹ em giáp âm dương um, Đắc địa có thiên việt, thiên hỷ, có nguyệt đức Thì Việc học ngoại ngữ cũng tương đối tốt Và có cơ hội đi du học từ sớm um, Hiện em đang du học Tại nước ngoài về ngành khoa học y sinh Thì em thấy là Cũng ở ngôi cung thiên y, thiên diêu Tại cung mệnh uh, Và hỏa tinh địa kiếp điều khách Tại cung quan lộc Sơ khoa về cung quan lộc và cung tài bạch Thì uh, con lộc có thất sát, có thiên thọ, có tấu thư Thì em cũng là người quan trọng về mặt bằng sắc Tức là um, cũng muốn học lên cao Nhưng mà có triệt ở đây thì học tài thi phận Cho nên là việc thi cử cũng không hoàn toàn may mắn Cũng có nhiều cái um, Có nhiều cái không thuận Ví dụ như là nộp hồ sơ cho học bộc thì uh, Thường khó khăn hoặc là không không đạt được về cung tài bạch có phá quân và rất là nhiều sát tinh ở đây thì đúng là về mặt tài chính thì lên xuống thất thường à, tiền tụ tán lúc có lúc không cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn nhưng mà chưa bao giờ rơi vào cảnh nợ nần hoặc là kiệt quệ về mặt tài chính cả thường cứ hết thì lại có à, về cung phụ mẫu thì có cơ cự của hóa kỵ văn xương thì à, quan hệ của phụ mẫu có phần phức tạp bố mẹ em đã ly dị nhưng mà do um, phụ mẫu trong tam hợp cơ cự đồng cho nên là vẫn có cái sự quan tâm chăm sóc từ phía cha mẹ đặc biệt là về vấn đề học tập của bản thân về uh, cung anh em thì uh, do mẹ em là trong tam hợp sát phá tham cho nên là em là con trưởng um, anh em có âm dương thì rất là nhiều em nhưng mà phụ binh thì chủ yếu là em uh, khác rằng uh, cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha về cung phúc đức có tử vi thiên tướng con quang bình phu có hoa cái ỷ thần cho nên là mà mọi người trong vòng họ cũng muốn tương đối có chức có quyền à, và có học thức cho nên là mình cũng được dạy dỗ tốt nhưng mà có địa không địa phỏng có bạch hục nên là cũng à, không được nhờ lục thân nhiều à, sớm ra ngoài bên cha từ nhỏ trong cung điền trạch thì em không biết xem nhiều cung điền trạch nhưng mà có thiên đức phúc đức thì Đúng là không bao giờ thiếu chỗ ở, nhưng mà à, cùng mẹ có thiên mã nên cũng không không ở đâu được lâu. Về nô bọc có tam thai bát tọa, có hôi việt, có hồng loan. Thì bạn bè thường là người thường là người học cao biết rộng cho nên từ đó mình cũng nhờ đó mà được à, mở mang tầm mắt. Nhưng mà tuy nhiên lại có quả tú ở đây thì đúng là à, quen biết thì nhiều nhưng mà để gọi là bạn chi kỷ thì không có mấy Thiên di có liêm sinh, có địa giải, có thai tuế, có song hao Thì ra ngoài em thấy cũng có nhiều những cái khó khăn, có nhiều những cái vất vả Nhưng mà um, về tinh thần thì vẫn là thoải mái hơn độ gần nhà Cái thứ hai là dù khó khăn thế nào thì cũng gặp quý nhân giúp đỡ Và mọi chuyện đều được giải quyết tương đối êm thấm Cung tật anh vô chính rượu có hóa khoa thì nói chung là từ nhỏ đến lớn cũng có những cái bệnh nhỏ nhưng mà à, phải đọc thuốc mà có cái sao là đào hoa thiên không thì mắc các bệnh về sinh sản em thấy là đúng hiện tại cũng đang điều trị à, bệnh à, u nang buồng trứng và cũng có khả năng là mắc những cái à, những cái khó khăn trong trong vấn đề sinh sản sau này em nghĩ cũng ứng với cung tự túc có lộc thôn có cô thần có lưu hà về phu quân thì có vũ phủ lại có kinh dương có quan phủ quan phủ thì đúng là từ lúc trước đến nay cái việc tình cảm nó hơi vô duyên một chút là mình gặp ai mà mình thích thì lại có chuyện xảy ra để ngăn cách mình với người ta còn những cái người ở gần xung quanh mình thì thường người ta uh, người ta không thực sự thích mình hoặc là họ họ có cái phần nào đó họ lợi dụng mình hoặc là nó hơi vô duyên uh, thì đó là Um, khái quát chung về cái uh, về về cái lá số của em mà em nghiệm lý từ từ cái kinh nghiệm cá nhân có một vài câu hỏi em muốn hỏi um, 
anh chị và bác đó là Thì câu hỏi thứ nhất là em muốn hỏi về đại vận năm 2022 Nếu em tính không nhầm thì đại vận năm năm 2022 rơi vào cùng tài bạch Có rất là nhiều sát tinh Mà năm nay lại có lưu tăng môn, lưu thiên khốc Đồng cung với cả tăng môn thiên khốc cố định Tại cung mệnh có lưu thiên mã thiên hư Đồng cung với cả thiên mã thiên hư cố định Thì em muốn hỏi là những cái khó khăn mà có thể gặp phải trong năm nay bởi vì uh, sức khỏe của phụ mẫu em cũng không không được tốt nên là em lo sợ có cái vấn đề gì đấy nó liên quan đến uh, đến tang ở trong nhà câu hỏi thứ hai là um, như những chia sẻ của em về cung tật ách và và tử túc thì em muốn hỏi là liệu liệu mình có con được hay không cho dù là con khắc dòng đến từ phía chồng thì cũng cũng là rất là tốt um, và điều cuối cùng em muốn hỏi đấy là về về cung quan lộc liệu em nên làm công ăn lương để tốt hơn hay là nên ra kinh doanh riêng và liệu có 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 cái cơ duyên để đầu cơ hay là không cảm ơn bác và anh chị đã dành một thời gian lắng nghe những cái chia sẻ của em và um, giúp em nhận giải là số chúc mọi người một ngày tốt lành và có nhiều những điều may mắn trong thời gian sắp tới xin chào các bạn yêu thích tử vi nha hôm nay mình uh, trở lại với vấn đề nghiệm lý tử vi thì cái bài hôm nay chúng ta chia sẻ đó là trả lời câu hỏi cho bạn nguyễn ý mình đang uh, ở sân bay nên có thể là cái xung quanh cái tiếng nó hơi ồn nha các bạn cái tàu băng nó hơi ồn với lại có thể là trong lúc mình nói chuyện nhiều khi có cái tiếng của cái tổng đài nó nói á, thì các bạn đừng cảm thấy bị uh, nặng đầu nha thì trước khi bạn nguyễn ý gửi về đó thì mình chân thành cảm ơn cái băng thâu rất là đơn giản và rất là dễ hiểu để mình nắm bắt vấn đề tốt hơn thì các bạn mới mốt yêu thích tử vi khi gửi về đó dán gửi giống như bạn nguyễn ý vậy đó thì chúng ta sẽ có ngày giờ sinh kèm một lá số và một cái thâu băng và một vài tấm hình nha vì mình phát hiện được trong khá là nhiều bạn đô xì gửi mình có một số người thâu băng đó nhưng mà có một số người mà hình ảnh của họ gửi cho mình mấy năm trước mà bây giờ vẫn tấm hình đó họ lại gửi cho mình lần nữa cái này cái thách là muốn thử thách cái trí nhớ của mình hay sao đó nhiều khi mình mở ra mình dịch mình cái ủa người này quen quá giải rồi với lại thêm nữa là các bạn yêu thích tử vi sinh vào tháng giêng nha thì mình thấy còn nợ nhiều lắm nhưng mà cho qua tại vì bây giờ đã tới giữa tháng 2 rồi mình dành cho các bạn tháng 2 nha thì khi mà anh nhìn tấm hình của nguyễn ý á cái khuôn mặt nhìn khá quen có thể là anh tương tác với khá là nhiều người mệnh tham lan nên anh thấy cái khuôn mặt này của em nhìn nó giống giống một ai đó Và nhìn vô khuôn mặt của em thì chắc chắn là lá số này đúng của em rồi Tại vì người gốc tham lan có khuôn mặt rất là bắt mắt Có một cái hình thức khá là đáng yêu Nên người khác nhìn vô mà không quên được Dễ nhận ra Thì với sự phân tích đi chung với cuộc đời của em thì chắc anh không có gì bình luận Nên anh đi vô thẳng vấn đề trả lời những cái thứ cần thiết nhất cho em Em có một lá số nói chung là một người khá là đa tài hưởng lớn nhất của em làm cho em vất vả đó là cái mệnh của em ăn sao tuần và cung quan của em ngủ triệt ở đây hỏa tham của em mới rất cần hóa lộc và linh hỏa ở đây em có cả ba vậy thì trong tương lai đường đời về già em sẽ có một cái thành tựu nho nhỏ và đạt được khá là nhiều ước mơ có nghĩa là tiền bạc trong cuộc đời mình cũng đến với mình một cách nhẹ nhàng và tương đối là đầy đủ hơn những người khác ở đây thì phải quan tâm đến vấn đề có nghĩa là em là người mệnh không thân kiếp Tại vì cung quan lộc của em có địa kiếp, chiếu cung mạnh và thân của em là anh địa không, do thân em cư phúc. Cái may mắn là mạnh của em thoát được đó là may mắn là tại vì triệt của em đóng cung quan lại cắt bớt đi hoặc giảm bớt đi hoặc siết chặt cái sao địa kiếp lại. Vậy thì đây là một thế đẹp. Ở đây trước tiên em phải để ý nhé là cái lá số của em nó mạnh nghe là mình thổ. Sinh trong tâm hợp của sát phá tham thì em không ăn được cả ba sao này. Cái vấn đề thành tựu của em lớn của đời em liên quan tới các cá tinh. Thì tham ở đây bị kích phá bởi hỏa linh là hai sao hành hỏa ngộ đi kiếp. Các sao sát tinh tụ về thì nếu mà em theo được những hành học mà rất là cực khổ và khó khăn. Giống như là y dược mọi thứ này nọ đó thì nó lại giảm bớt được yếu tố sát tinh này đi. Đây là một thế giới khá đẹp mà em đã đi đúng hướng. Ở đây thì riêu y đó là hai sao liên quan về thuốc về khám bệnh về chữa bệnh về chuẩn đoán mọi thứ này nọ đó thì em lại trùng phùng đây là khá tốt ở đây em có cái yếu tố là má ngộ sông hao à thế thích kinh doanh buôn bán làm ăn có máu trong con người của mình 
là máu cái thích kiếm tiền đó, thích bươn chải cực không sợ cực chỉ sợ là đời này không làm ra tiền thôi đây là thế mà sông hao đắc địa nên là làm không làm nhỏ được mà tham có cái điều hay này nè sao tham lam có cái đặc biệt là đi chung với linh hỏa thì hay cho người ta cái thành công bất ngờ mà đi chung với sông hao thì hay có tiền của tích lũy mà hay giấu đi để người khác không nhìn thấy được vậy thì nhìn cái má số của em nhìn thấy sắp tinh tụ nhiều nhưng mà lại là đẹp trong tử vi cái cung nguy hiểm nhất sẽ liên quan đến cung tài của đời em tại vì ở đây mình có sự trùng phùng của kình linh tan khóc hình có không kiếp chiếu đấy không có cách tinh về chỉ có sao phá quân thôi phá quân là chủ phá tài thì cái phá tài ở đây là cái mình tiêu xài cho bản thân mình thì các sát tinh ở đây báo hiệu là trong cái đoạn mà em xài tiền bất ngờ em có xài những cái mà không cực kỳ xứng đáng mà em xài một cách bất ngờ em không có chủ tâm xài đó nhưng mà bất ngờ thì này móc ra em xài nên nó làm cho mình cảm thấy như thấy con tăng môn mình buồn tiếc lúc nào xài trong vấn đề xài tiền mình có một cái gì đó mà tại sao mình lại xài quá mức như vậy nên phải cẩn thận với cái tay của mình vận động tiền bạc của đời mình sao mình cần biết yếu tố cung tài tại vì em có khuyên hướng có hỏi là cái số làm chủ hay không mình phải biết được là cái số mình có nắm giữ được tiền hay không số mình có thể có tiền bất ngờ nhưng mà nắm nắm giữ tiền của bền lâu thì lại không có vì cờ cái cung tài nó không tốt nếu tài đây mà phá này ngộ kiếp địa kiếp hoặc là địa không thì lại có cái khuyên hướng khác nhưng mà ở đây thì là yếu tố của kình với linh kình với hỏa thì tốt đà với linh thì tốt chứ còn kình với linh đi chung với nhau thì trong vấn đề tạo dựng tiền bạc khá là vất vả Vậy thì nếu em hỏi làm chủ hay không thì số này không nên làm chủ Nếu như em làm thì nên Làm sau một người khác Hoặc là làm cho một người khác Hoặc người khác đứng tên mình làm dùm mình thì tốt hơn Đây thì vấn đề tiền bạc Tích tụ của mình trong cái vất vả cực khổ lắm Vậy thì làm chủ rất là một cái điều không hay Nếu như mình đi vào mạng chuyên nghiệp Mình làm những cái mà Việc làm lương cao mà Cái trong ngành nghề mà người ta không có được mà chỉ có mình mình có thôi thì lại là rất tốt chất thiên má trong cung mệnh của em nó mang hành thủy nó khác lại cái bản mệnh của em nên trong khó khăn vất vả mình hay bỏ cuộc lắm nên cái đó phải tỷ cái cái tính của mình trước điều may mắn là cái thân của mình trên cái vận động sau này của cuộc đời mình đó, liên quan tới anh được sao tử vi ở đây tử vi của mình có cả quan quý có sao thiên tài nữa vậy thì mình đâu có thể nào kiếm tiền tất cả sao Tử vi cũng là sao phúc tinh mà nó cho người ta cái cái chọn bẹn, cái ham muốn làm chủ. Nhưng mà anh các sao mà lành tính quá, chuyên gia giúp người giúp đời, ví dụ như là quan quý này nọ đó, thì lại khó lòng cho em ra làm chủ vì trong thế làm chủ mà muốn giàu được thì phải lấy cái này của người này hoặc là chiếm đoạt cái sức của người kia để tạo cho tiền của cho mình thì sợ rằng cái mình lành, tay mình lành quá mình không làm được. Ở đây có yếu tố triệt đóng cung quan lộc chị tống cung hoa lộc thì giảm bớt sát tinh nên giảm bớt cái cái tác động của sao thất sát nên bản chất tuy là em nghĩ nhưng mà thất sát là cái sao thích lao vào kiếm tiền lao vào tất cả các mảng và mình cảm thấy hợp nhất nhưng mà tại vì cầu triệt nên nhiều khi gặp chuyện nó hơi trục trặc ban đầu nên nhiều khi mình lại dừng mà lại là tốt vậy thì trong việc làm của em có nghĩa là những bằng cấp em học và trong việc làm của em sẽ bị biến động khá nhiều có bị đổi khá nhiều có thể em học một mảng nhưng mà khi xin việc lại không được ở cái mảng đó có thể phải học cái mảng làm cái mạng khác hoặc là học đi học lại vài lần thì phải để ý là thiên má nó không đồng hành với mình nên mình phải cố mình càng cố thì mình sẽ có được và lúc đó mình kích phá sát tinh nha vì điều sao mình là mệnh thổ mà ở đây sát tinh hành hỏa khá nhiều khi nó đẩy thì mình phát khá nhanh mỗi lần mà phát lên được cẩn thận ở trên sát tinh nó gây cho mình biến động đó. khi mình lên cao cẩn thận ở trên cái cao đó nó là một cái tai nạn khá lớn là phải cẩn trọng tất cả những cái bục thăng tiến của đời mình khi mà người tham lan đắt rất nhiều sao ở đây như thế này thì em là người khá là đã tài giỏi đấy sau này có khả năng nghiên cứu học về tử vi cũng được thì trả lời cái câu hỏi cần thiết nhất của em là liên quan tới năm nay năm ha, em rơi vào 25 tuổi thì năm nay là năm dần em đang trong đại hạn 23 đại hạn này vũ khúc thiên phủ ngộ đà ngộ quan phủ quan phủ ngộ long trì ngộ thiên trụ Hàn này cẩn thận tăng cân, bởi vì mình 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 thổ mình về gặp sao một sao kim một sao thổ mà ở đây mình có sao thiên trụ là sao thích ăn uống nữa thì hàn này mình được ăn ngon mặc đẹp, hàn này mình có khả năng ăn uống ẩm thực 
Nên hẹn này mình có muốn mở nhà hàng nấu ăn hay kinh doanh gì đó về mạng này cũng đúng bởi vì đây là thiên phụ vũ khúc là những sao chuyên về kinh doanh, kinh doanh buôn bán làm ăn nhưng mà đây thiên phụ của em trong tam hợp anh địa không nó phụ phùng không phụ phùng không khánh xứ thì chắc chắn là trong đường đời của em trong 10 năm nay em làm gì vất vả cuối cùng rất dễ tán tài chứ không phải là tụ tài vậy thì làm chủ là điều không nên trong đại hạn này em có sự có căn sao đà la Đà la là mình sẽ có một cái bệnh tật gì đó bất ngờ trong người mình nổi ra mà đang mới cứ trùng phùng không kiếp nữa Có khả năng mà mình trong tâm hợp mình có anh sao thiên hình Nên cuộc đời cẩn thận có thể là mình sẽ bị mổ xẻ Đó là điều đương nhiên Thì ở đây anh lại thấy là em đang ăn trong thiên thời nên tất cả mọi thứ em mong muốn em đều đạt được Và cái cả cái, cái bệnh tật của em em cũng có thể qua được Đó là điều rất là may mắn nhé Nó đỡ hơn khá nhiều so với đại hạn khi về 43 nếu nói về tan lớn, tan chế lớn, mọi thứ này nọ có nghĩa là người thân cho mình không còn ai thì phải coi cái sao tan môn của mình cả khi khi mình về với đại hạn 10 năm gặp tam môn thì mới bị nặng hơn. Hiện tại thì với còn trong thiên thời thì có thể là gặp chuyện để lo âu thì nhiều hơn. Còn một năm thì năm nay cái hạn báo hiệu là sự liên quan tới sao tan môn kết quả là có lưu tan trùng tan nên là em có một cái chuyện buồn trong năm nay đối với một tài tài phúc đi chung với nhau thì báo hiệu là mình tốn tiền mà có là họ hàng gia đình của mình sẽ có người có bệnh hoặc là có thể là ra đi trong diễn biến của lưu đại hạn thì năm 25 của em đưa vào cung nô ở đây trong tam hợp của phù nô tử ở đây có yếu tố là quốc ấn thiên khôi tướng quân ngô triệt tướng này cái sao này cái sao là người đứng chủ ấy đứng 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 đầu gia đình nghĩa này nọ đấy trong tam hợp của phù máu vậy thì biến động sức khỏe mọi thứ liên quan tới vấn đề con cái bạn bè và bố mẹ có nghĩa là vấn đề mà em quan tâm nhất có thể là chuyện con cái hoặc chuyện bạn bè tương tác với mình bạn bè tương tác với mình là lớn nhất hoặc anh chị em của mình sau đó tới bố mẹ vậy thì em tính hạn đi coi cái tháng của mình gặp sẽ là tháng mấy ví dụ như là anh hay nói là nghịch theo triều thiên đồng hồ tính theo tháng và thuận kim đồng hồ tính theo giờ thì an xuống đâu đó là thắng thắng giêng của đời em thì từ cung dành chúng ta đếm nhé ok từ cung thình là tại chúng ta đếm một hai ba bốn năm sáu bảy tám đếm nghịch vòng thì bắt đầu khởi từ từ cung phù máu đó là giờ tý đếm tiếp thứ hai đó là tháng giêng tháng giêng và cái thân cung của em đã này cung phúc tháng này em vất vả với chuyện gia đình họ hàng Tháng Giêng ở Cung Phúc thì theo chiều kim đồng hồ của em thì chiều chu kỳ đại vận đó, em đếm tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Tháng 7 thì em sẽ gặp lại cung tài của đời mình. Vậy thì em để ý tháng 7 âm mọi chuyện gặp lưu tan, ngộ tan hoặc là những điều mà em nghĩ về chuyện buồn đau của gia đình mình sẽ nổi ra vào tháng 7 âm. Nếu như em qua được tháng 7 mà không có chuyện gì hết, vậy thì em thoát được lưu tan, ngộ tan. Vậy thì cái chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Vậy thì từ sau tháng 7 vào tháng 8 là sẽ là hạnh phúc khi mình mình tính ra hạn rồi thì mình biết tháng nào xảy ra nếu qua được tháng đó mà không gặp nữa thì lại là niềm vui tiếp theo này nói một chút về cung một số cung cần thiết ví dụ như em nghĩ là cung tật áp em xấu nhưng mà đây em thấy có điều hay là ở đây em có hóa khoa mà thiên không hậu hóa khoa thì lúc đầu mình cảm thấy bệnh nhiều nhưng mà sau này lại là hành thông à, mình qua được có nghĩa là mình, mình gặp nhiều cách tinh nóng cung tật báo hiệu là mình khá là người thông minh toàn tính mọi thứ giỏi giang sâu thập cho con người mình là cái iq với lại iq mình khá cao nhưng mà bên cạnh đó thì mình có sao hóa khoa nữa thì cái sao cách tinh tụ về đâu nhiều thì đã tốt nhưng mà duyên cung tật áp tụ về nhiều thì mình nhiều bệnh trong người mình nhiều bệnh lắm nhưng mà được cái may mắn là có hóa khoa thì cứ mà ở đâu mà có bệnh thì ở đó có bác sĩ mát tay mình lại kiếm ra người nào đó giúp mình giải đi bệnh tật nên là thấy hay nhé nhất là cái cung này nó vô chính diệu nữa nó có chính tình thì phải nặng chứ còn cá tình thì nó là nhẹ hơn đây thiên không nó làm chủ nếu mà mình nặng mà một lần mình qua được mà gần như là cảm thấy như là mất mạng đấy mà qua được thì lại là tốt thì không có thiên không nữa ở đây cung từ tức của em anh sao thiên đồng mình là mệnh thổ gặp sao thiên đồng thật ra thì khi mình coi con cái từ tức mình muốn biết bao nhiêu con đó mình chỉ có quan trọng cái đơn giản thôi là mình nhìn vô cái cái sao chính tinh mới lại đóng cái cung âm hay cung dương thì mình biết số lượng của mình sẽ có trai có gái bao nhiêu hoặc là nhiều hay ít thì ở đây em có cái yếu tố là 
em mình thổ gặp quá nhiều sao thủy là chuyện khởi tình con cái mình hơi khó khăn như lại cái sao lộc tồn đó là cái sao tốt em báo hiệu là sau này con cái của mình nếu mà mình có rất là khá giả đó. đầy đủ điều kiện hơn người khác thì khi mình có như vậy thì sao tự ông trời ông ép số mình lại hiếm chứ không có nhiều con em rất là đa tài đấy nhá nhưng nhìn trong lá số này mà em dính cái sao bệnh đóng cung tử nữa nên khó lắm có thể là cho em sẽ có một đứa gì sao thiên đồng thông thường có ba bốn nhưng mà ở các yếu tố khắc nghịch là bản mệnh của mình số lượng giảm đi ở đây có cô quả nên nó bớt nữa duyên cái sao cô thần với quả tú là ngã nghiệm cũng nhiều cái vui lắm có lần anh nghiệm sai mấy sao này lần thì anh cứ nghĩ là có cô thần có cô thần thì không có trai nhưng mà không phải gặp một người khác nó nở nghiệm xong cuối cùng phát hiện như là người đó sinh toàn trai thôi có okay, cái lá số làm sao mà có cô thần toàn trai thôi thì cái này không biết được vậy nếu theo lá số này thì đợt năm vừa rồi nếu như em tính khi có con thì năm vừa rồi đã có rồi năm vừa rồi có có sự chuyển đổi nhà cửa anh chút năm sau lại là có sự trùng phùng của về cái hạn đẹp để có có con thì nếu như em tính thì có con có thể là sang năm sẽ là cái năm đẹp để em có một một đứa con chuyện con cái còn tùy thuộc vào lá số của chồng của em nữa với lại yên tôn yếu tố là bệnh tật của em khi em giải thích hiện tại trong người của mình mình đang khóa là nhiều tới bốn sát tinh lớn lực nên cái bệnh tật trong người của mình nữa để có con được hay không nó là tùy vào cái 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 cơ địa của mình nhé cơ thể của mình còn nữa là cái cái thân của mình có yếu tố thiên tài với địa không nó báo hiệu là mình có một cái bệnh tật gì đó mà khó 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 nói lên lời nên vấn đề mà trả lời cho em là thật ra em có hay không thì trên lá số của em thì là có cung tử chỉ có cát tinh nên không có sát tinh cái nguy hiểm lớn nhất ở sao liêu hà ngộ hóa kỵ quan tới yếu tố máu huyết không đủ hoặc là um, vớ nước ối hoặc là trong tình trạng uh, sinh đẻ có thể là thiếu tháng vấn đề nguy hiểm nữa là của sao phá toái ngộ uh, cô quả báo hiệu có khả năng lớn là sau này con mình có những bệnh mà uh, chơi một mình vì có sự trùng phùng ca sa lộc tồn nữa nhưng mà khá là giỏi về tiền bạc rồi uh, giỏi về tài chính này nọ thì, thì được cái này sẽ mất cái kia thường đại đa số anh thấy thì sao thiên đồng có trai đấy nếu em có thì chắc anh thêm cô thần nữa chắc có trai có đứa con trai đây có vấn đề có nghĩa là cái sao bệnh trùng phùng với sao bệnh phù vậy thì có thể là mình bệnh mà mình không có được thì sao cái đó là theo nghiệm lý tử vi thì không biết như thế nào nghiệm như thế nào là đúng đây thì câu trả lời dành cho cái phần của em nó không hề có sự chắc chắn từ anh ở đây em đang trong cái hạn đỡ cư vào cung ngọ ở đây có vú khúc thiên phụ ngộ đà liên quan đến cung phu đời mình thì ở đây nhìn tưởng hai sao thì có thể tưởng là em có hai đời mà theo anh nghĩ thì một thôi nằm ở yếu tố là em mệnh thổ thì có thể anh được cả vú khúc đến thiên phủ nên hai sao này phù tinh tốt cho mình thì mình sẽ có chồng đấy nhưng mà đây yếu tố đây không phải là sao kinh dương nhé là sao đà la đà la cư ở cung phu thê thì báo hiệu là nếu như chồng mình trước đây đã từng có một lần gian dở hoặc có một cái tai nạn gì đó trong đường đời thì khá tốt không thôi thì nếu như em đã có chồng rồi thì vợ chồng phải cẩn thận trong 10 năm này về vấn đề đi lại bởi vì em là mạnh thiên má về gặp gặp đà ngộ không kiếp nữa thì cái tai nạn có thể xảy ra cho mình mà có thể xảy ra cả, cả gia đình mình nữa nên em phải cẩn trọng nhé nhưng mà dù sao thì sức khỏe của em có thể là sẽ tốt bởi vì sức sống cho con người của em á thế rất là tốt vì trong hạn này cũng khá là tốt nhưng mà cái cái bệnh tật nổ ra là cái yếu tố khác thì khi mà mình coi tử vi mình phải hiểu yếu tố nghĩa là cái cung nó sinh ra bản mệnh của mình là sức sống mình khá mạnh nhưng mà cái sát tinh nó trong nó nó báo hiệu là trong cái cơ thể mình bất ngờ nổ ra cái bệnh gì đó mà không phải cái sức khỏe của mình có thể giúp cho mình thoát được cái đó hay không thì cái đó là em cần phải hiểu nếu như em đi qua được tới năm 33 thì em lại chờ cho 10 năm khá là hạnh thông đạt được nhiều đấy tại vì lúc này thì mình không gặp sát tinh nữa mà chỉ mình chỉ bính vô sao nặng nhất là sao liêu hà thì nó không nặng ở đây mình có sao thiên đồng ngộ khá là nhiều sao về lọc về sự gia tăng nữa thì có thể là 10 năm này chờ cho em tiền bạc đấy Tôi nhớ cái yếu tố hóa kỵ nó được giảm đi khá nhiều bởi vì dù sao nó cũng ngồi triệt những điều mình nghiệm lý và sao phá toái cũng vậy những điều mình nghiệm lý có thể nó có thể xảy ra nó có thể xảy ra nhưng mà chỉ dưới ba phần trăm thôi nên đó là vấn đề tại sao mà khi mà anh nghiệm anh không dám nói chắc tại vì cái yếu tố tuần diệt nó làm thay đổi khá nhiều 
Thì đó là cái phần anh trả lời tổng quan cho bạn Nguyễn Ý để trả lời những câu hỏi của em quan tâm nhất. Với lá số của em thì trong 10 năm tới có thể là em tạo nhà tàu cửa khá tốt là cung điện đây không phải là xấu nha, cung điện này đẹp nhé. Các tình tụ về không có lọc chiếu nữa. Sau sao thiên lương của thiên không thì lúc đầu mình ở thì không có nhà có cửa của riêng mình đâu. Mà sau này sẽ tạo dựng được. Thì thì mình lại hay ở nhà từ thiện nhiều hơn là ở nhà của chính mình. Tất cả các xác tinh trong tam hợp mệnh nếu em làm trong những mạng ví dụ như là bệnh viện mà làm trong phần IA đó, emergency á mà cấp cứu khẩn cấp hay gì đó thì rất là tốt nha những cái khoản mà ở đó mà luôn luôn có biến động hoặc xảy ra tai nạn đồn dập tới liền mà nhờ mình cấp cứu hay là giúp đỡ liền đó thì nó giảm bớt toàn bộ sách tinh ở đây này sẽ là cực tốt như là những mảng mà cứu cấp cứu hay là những bạn mà những mảng mà cái gì cần giải cứu hay là xe cứu thương tới liền rồi cấp cứu đưa đi rồi nọ đó mà em làm trực tiếp những cái mạng đó thì lại rất là tốt thì nó giảm nó, toàn bộ sát tình đây sẽ ra đi hết mà nó chuyển đến hướng là là cái mình thấy mỗi ngày có nghĩa là cái mà tai nạn là là cái mình thấy ấy, là những cái người bị tai nạn đó là ăn toàn bộ sát tinh này chứ không phải là mình thì cái đó là cái điều hay nhá thì em phải coi lại như là em sẽ trùng phùng cái nào thì sau này em sẽ cho anh biết xem là đúng hay sai còn nghiệm lý thì đến đây thôi chúc các bạn yêu thích tử vi có một ngày thật là vui tràn đầy niềm vui và hạnh phúc hẹn gặp lại các bạn ở những bài kế tiếp Xin phép hết.